नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इज इवेल्युएटिंग थ्री प्रोजेक्ट्स पी वन पी टू पी थ्री तो तीन प्रोजेक्ट्स हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स ईयर जीरो में इन्वेस्टमेंट क्या होगा वो दे रखा है ईयर वन टू ईयर फोर का कैश फ्लो दे रखा है एक नया इंफॉर्मेशन है हमारे लिए रिस्क इंडेक्स मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज 15 परसेंटेज एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 40 परसेंटेज द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 10 परसेंटेज यू रिक्वायर्ड टू फाइंड आई लेट द क्वेश्चन आर ए डी आर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट यानी कौन से रेट से कैश फ्लो सीरीज को डिस्काउंट किया जाएगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है विच प्रोजेक्ट इज द बेस्ट दैट इज अ क्वेश्चन अच्छा यानी सबसे पहले हमको क्या करना है हमको रिक्वायर्ड डेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है प्रोजेक्ट वन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट थ्री हर एक का रिस्क हमको दे रखा है और फिर हमको ये बताने की कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है यानी फ्रेंड्स हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग हर एक प्रोजेक्ट का एनपीवी करेंगे और जो प्रोजेक्ट का एनपीवी सबसे ज्यादा है उसको हम लोग बेस्ट प्रोजेक्ट बोलेंगे क्योंकि कैश फ्लोस का इंफॉर्मेशन तो है डिस्काउंटिंग रेट हम लोग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे सो यूजिंग देम विल मेक द कैलकुलेशन ऑफ द एनपीवी इन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रेंड्स यहां पे इंपॉर्टेंटली क्या होगा लिसन केयरफुली क्वेश्चन में हमको यहां पे दे रखा है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है रिटर्न फ्रॉम एनी गवर्नमेंट बॉन्ड रिटर्न फ्रॉम एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज कंसिडर्ड टू बी द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न लिसन केयरफुली तो हम लोग क्या करेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट का कैलकुलेशन करेंगे कुछ इस हिसाब से It is risk free rate of return plus risk index into हमको दे रखा है minimum required rate of return तो पंद्रह होना चाहिए so minimum k k का मतलब है cost of capital minus risk free rate of return ऐसा करके हमको risk adjusted discounting rate का calculation करना है dear students you may recall हम लोग सीएपीएम में एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन करते थे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एम तो ये फॉर्मूला कुछ उसके जैसा ही है जिसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस कुछ एडिशनल रिटर्न चाहिए फॉर द एलिमेंट ऑफ द रिस्क विच इज डेड इन द प्रोजेक्ट सर एडन आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट कैसे किया जाएगा आर एम प्लस रिस्क इंडेक्स इन टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न माइनस आर ऐसा किया जाएगा तीनों तीन प्रोजेक्ट का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे प्रोजेक्ट वन प्रोजेक्ट टू एंड प्रोजेक्ट थ्री रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमको क्वेश्चन में दे रखा है इट इज टेन परसेंटेज रिस्क इंडेक्स इज वन पॉइंट एट मिनिमम हमको दे रखा है पंद्रह माइनस टेन सो फिफ्टीन माइनस टेन इज फाइव फाइव इंटू वन पॉइंट एट यानी क्या होगा नाइन नाइन प्लस टेन दैट कम्स टू नाइनटीन सेकेंड प्रोजेक्ट में भी वैसा ही होगा टेन प्लस वन इंटू फिफ्टीन माइनस टेन तो फिफ्टीन माइनस टेन क्या होगा फाइव फाइव इंटू वन इज वॉट फाइव फाइव प्लस टेन दैट कम्स टू फिफ्टीन टेन प्लस पॉइंट सिक्स Into fifteen minus ten, so fifteen minus ten is five. Five into point three is three. Sorry, five into point six is three. Three plus ten 
दैट कम्स टू थर्टीन ऐसा करके हमको रिक्वायर्ड एट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोग हर एक प्रोजेक्ट का एनपीवी कैलकुलेट करेंगे और जो प्रोजेक्ट का एनपीवी सबसे ज्यादा है उसको बोलेंगे दैट इट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड ऐसा करके हमको सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करना है आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट वन उस पर हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर हर एक साल का पहले कैश लॉस लिखेंगे अच्छा फर्स्ट प्रोजेक्ट में ईयर वन टू ईयर फोर कैश लॉस सेम है तो वन टू फोर का साथ में लिख सकते हैं इट इज एन अमाउंट ऑफ सिक्स लैक्स उसको डिस्काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ नाइनटीन परसेंटेज प्रेजेंट वैल्यू कैश लो और उसके ऊपर सेंट भी रेड एन आंसर अलाउ विथ मी फर्स्ट ईयर फैक्टर इज एट फोर जीरो थ्री सेकेंड ईयर सेवन जीरो सिक्स टू थर्ड ईयर फाइव नाइन थ्री फोर फोर्थ ईयर फोर नाइन एट सेवन सो टू पॉइंट सिक्स थ्री एट सिक्स तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश एंड फ्लो आ जाएगा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा है हमको पंद्रह लाख प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश एंड फ्लो में से इन्वेस्टमेंट लेटा करके हम लोग एनपीबी का कैलकुलेशन करेंगे एट थ्री वन सिक्स जीरो चलो सेकेंड एंड थर्ड प्रोजेक्ट का आंसर आप अपने आप करो एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट टू कॉलम नंबर वन इज ईयर कॉलम नंबर टू इज कैश फ्लोस थर्ड कॉलम इज द डिस्काउंट रेट कितना है पंद्रह परसेंटेज उसके ऊपर सर प्रेजेंट वन टू थ्री फोर फर्स्ट ईयर का है सिक्स फोर फाइव टू सिक्स फोर फाइव एंड टू पंद्रह परसेंट का फैक्टर एट सिक्स नाइन सिक्स सेवन फाइव सिक्स वन सिक्स फाइव सेवन फाइव फाइव सेवन वन सेवन और वन एट सिक्स लैक्स इंटू पॉइंट एट सिक्स नाइन सिक्स फाइव लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर लैक्स इंटू पॉइंट सेवन फाइव सिक्स वन थ्री जीरो टू फोर फोर जीरो फाइव लैक्स इंटू पॉइंट सिक्स फाइव सेवन फाइव थ्री ट्वेंटी एट सेवन फिफ्टी टू लैक्स इंटू पॉइंट फाइव सेवन वन एट वन लैख फोर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश एंड फ्लो हो जाएगा उस पर से हम लोग क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट को डिटेक्ट करेंगे ट्वेल्व लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड टेन 
amount of investment is 11 lakhs. NPV is 167, 310. Try to do NPV for the third project and put your answer in the chat box. After this, we will compute NPV for the third project. NPV for project 3. First year, second year, third year and fourth year. Cash flows 4, 6, 8, 12. Discounting of the cash flows. Is my discounting rate over the percentage? First year factor is double eight five zero. Second year seven eight three one. Third year six nine three one. Fourth year six one double three. Present value. Three lakh fifty four thousand. Four lakh sixty nine thousand eight hundred sixty. Five lakh fifty four thousand four hundred eighty. Seven lakh thirty five thousand nine sixty. The present value of the cash inflow is twenty one lakh fourteen thousand three hundred. जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो है उसमें से क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करेंगे टू मेक कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी दैट इज 19 लाख्स तो एनपीवी होगा 214300 तो तीनों तीन प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव है हावेवर जो प्रोजेक्ट का एनपीवी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है उसके लिए बोला जाएगा इट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट so to conclude that say which project is the best, we will make the comparison of the NPV. Project 1, Project 2, Project 3. NPV is 214300 for the Project 3. 167310 for Project 2. And 83160 for Project 1. तीनो तीन प्रोजेक्ट में से थर्ड प्रोजेक्ट का एनपीवी सबसे ज्यादा है सो इट इज द बेस्ट प्रोजेक्ट करेक्ट आंसर प्रोजेक्ट थ्री इज द बेस्ट प्रोजेक्ट कॉमा एस इट हैज हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी Friends, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ऑफ द एनपीवी इज नॉट समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड रिक्वर्ड रिटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सो दिस इज फॉर समथिंग दैट से यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी एंड बेस्ड ऑन दैट से द एनपीवी इज कैलकुलेटेड